വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ നദർ സെഷൻ ഓഫ് ബേസിക് ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അരിതമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് അരിതമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആൻ അരിതമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ഓർ അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈസ് എ സീക്വൻസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേം ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേം ഈസ് നോൺ ആസ് ദ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ഡി അരിതമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് അവിടെ രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് ഓക്കെ ഓരോ സീക്വൻസിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സെയിം ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്നാണ് അതിന് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് താഴെ പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് നോക്കുക വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ലെവൻ ഓക്കെ ഈ സീക്വൻസ് ഒരു അരിതമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണിത് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം സെയിം ആയിരിക്കണം ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ ഈ സീക്വൻസിലെ സെക്കൻഡ് ടേമും ഫസ്റ്റ് ടേമിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കുക തേർഡ് ടേമും സെക്കൻഡ് ടേമും നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് നോക്കുക ഫോർത്ത് ടേമും തേർഡ് ടേമിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ ടേംസ് ഓരോ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ഡിഫറൻസ് എല്ലാം സെയിം ആണെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇതൊരു അരിതമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആണെന്ന് ഇവിടെ നോക്കുക ത്രീ മൈനസ് വൺ എന്താണ് ടു ആണ് കിട്ടുക ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ എന്താണ് ടു ആണ് കിട്ടുക സെവൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഡിഫറൻസ് ടു തന്നെയാണ് നയൻ മൈനസ് സെവൻ ടു തന്നെയാണ് ലെവൻ മൈനസ് നയൻ ടു തന്നെയാണ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ ഡിഫറൻസും ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ പറയാൻ പറ്റും ഈ സീക്വൻസ് അരിതമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ജനറൽ ഫോം ഓഫ് ആൻഡ് അരിതമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ സേ ദ ടേംസ് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ ഡോട്ട്സ് എ എൻ ആർ എൻ എ പി ഇഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ടേം ഈസ് എ ഇറ്റ്സ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഡി ദൻ ദ ടേം ഓൾസോ ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് ഫോളോസ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ടേമിന് നമുക്ക് എ ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് ടേം എ ടു എ ടുവിന് നമുക്ക് എ പ്ലസ് ഡി എന്ന് പറയാം അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെക്കൻഡ് ടേം അല്ലേ തേർഡ് ടേം എങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം എ ത്രീനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം എ പ്ലസ് ടു ഡി അല്ലേ എ പ്ലസ് ടു ഡി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഫോർത്ത് ടേം എ പ്ലസ് ത്രീ ഡി അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഡിഫറൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർത്ത് ടേം നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് അരിതമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ഫോം നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദർ ഫോർ വി ക്യാൻ ഓൾസോ റെപ്രസെൻ്റ് അരിതമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആസ് എ കൊമ എ പ്ലസ് ഡി കൊമ എ പ്ലസ് ടു ഡി കൊമ എ പ്ലസ് ത്രീ ഡി കൊമ എ പ്ലസ് ഫോർ ഡി ഇങ്ങനെ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദിസ് ഫോം ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ജനറൽ ഫോം ഓഫ് ആൻ എ പി ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫൈനൈറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് പ്രോഗ്രേഷൻ ആൻഡ് അരിതമെറ്റിക് പ്രോഗ്രേഷൻ വിത്ത് ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഈസ് കോൾഡ് ഫൈനൈറ്റ് അരിതമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ സച്ച് അരിതമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻസ് ഹാസ് എ ലാസ്റ്റ് ടേം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഫൈനൈറ്റ് അരിതമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൈറ്റ് ടേംസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സ് ഒരു സീക്വൻസിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള അരിതമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ടേംസിന് ഒരു അവസാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഫൈനൈറ്റ് അരിതമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സച്ച് എ പീസ് ഹാസ് എ ലാസ്റ്റ് ടേം ലാസ്റ്റ് ടേം ഓക്കെ അതൊരു എന്താ പറയുക അത് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഫൈനൈറ്റ് ടേം അല്ലെങ്കിൽ അത് കൗണ്ടബിൾ ആണെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റ് അരിതമെറ്റിക്
ഓക്കെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം 